আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লার্নারস টেক্সটাইল কেমিস্ট্রি এর ষষ্ঠ লেকচারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই লেকচারে মেইনলি আমরা দুইটা টপিক কভার করব একটা হচ্ছে ওয়াটার ইনসলুবল ডাইসগুলো সম্পর্কে আমরা জানব এবং লাস্টে আমরা ইনগ্রোইং ডাই সম্পর্কে আলোচনা করব তো চলো মূল কন্টেন্টে চলে যাওয়া যাক ওয়াটার ইনসলুবল ডাই পানিতে অদ্রবণীয় তো সেজন্য এই ডাইগুলাকে যখন আমরা ফাইবারের উপর অ্যাপ্লাই করতে যাই তখন এই ডাইগুলাকে স্পেশাল এক ধরনের ট্রিটমেন্ট দেয়া হয় ওকে তো এই এই ট্রিটমেন্টগুলো এক এক ডায়ের এক 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 রকম ওকে সব ডায়ের জন্য কিন্তু একই রকম ট্রিটমেন্ট না তো আমরা বিস্তারিত যখন ডাইগুলো সম্পর্কে জানব তখন এই ট্রিটমেন্টগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে পারব তো দেখে নেওয়া যাক তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে যে ওয়াটার ইনসলুবল ডাই এখানে সাধারণত তিনটা আমরা টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়ালের উপর অ্যাপ্লাই করে থাকি একটা হচ্ছে ভ্যাট ডাই ডিসপার্স ডাই এবং সালফার ডাই তো চলো ফার্স্টে আমরা ভ্যাট ডাই সম্পর্কে আলোচনা করি এই ভ্যাট ডাইয়ের যে নামকরণ করা হয়েছে দেখো যে ভ্যাট কথাটার উৎপত্তি হয়েছে ভেসেল থেকে আর ভেসেল মানে হচ্ছে কন্টেইনার পাত্র তো এই নামকরণ কিভাবে হলো দেখো যে ভ্যাট ডাই কিন্তু পুরনো ডাইগুলার মধ্যে অন্যতম ওকে তো এই ভ্যাট ডাই হচ্ছে শুরুর দিকে ওয়াটার ইনসলুবল থেকে ওয়াটার সলুবল ফর্মে নেওয়ার জন্য এই ডাই মলিকুলগুলাকে একটা কাঠের পাত্রের মধ্যে রেখে গাজন প্রক্রিয়া ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়া তোমরা জানো যে ফার্মেন্টেশন বা গাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ডাইটাকে সলুবল ফর্মে নিয়ে আসা হতো তার মানে একটা কাঠের পাত্রের মধ্যে এই ভ্যাট ডাইটাকে ওয়াটার ইনসলুবল থেকে ওয়াটার সলুবল ফর্মে নিয়ে আসা হতো ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তো এই যে যেহেতু একটা কাঠের পাত্রের মধ্যে এই ডাইটাকে ওয়াটার সলুবল ফর্মে নিয়ে আসা হতো সেজন্য এই ডাইয়ের নামকরণ করা হয়েছে ভ্যাট ডাই তো বর্তমানে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে রিডিউসিং এজেন্ট স্ট্রং রিডিউসিং এজেন্ট হিসাবে আমরা হাইড্রোজ ইউজ করি এবং অ্যালকালি হিসাবে সাধারণত আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইউজ করি তো এই দুইটা কেমিক্যাল ইউজ করে আমরা ভ্যাট ডাইকে ওয়াটার ইনসলুবল থেকে ওয়াটার সলুবল ফর্মে নিয়ে আসি এখন ভ্যাট ডাইয়ের ক্যারেক্টারিস্টিক্সের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যে ভ্যাট ডাই সাধারণত সেলুলোজ ফাইবারের প্রতি আকর্ষণ শো করে সাধারণত সেলুলোজিক ফাইবারগুলোকে ভ্যাট ডাই দিয়ে ডাইং করা যায় এছাড়াও প্রোটিন ফাইবারকেও ডাইং করা যায় যেমন উল বা সিল্ক ফাইবার ভ্যাট ডাই দ্বারা ডাইং করা যায় কিন্তু আমরা ইউজুয়ালি কটন ফাইবার সেলুলোজিক ফাইবার সাধারণত কটন ফাইবারকে ডাইং করার জন্য আমরা ভ্যাট ডাই ব্যবহার করে থাকি আর ফার্স্টনেস প্রপার্টি থেকে যদি আমরা তাকাই ভ্যাট ডাইয়ের রাবিং ফার্স্টনেস একটু খারাপ হলেও এর ওয়াশ ফার্স্টনেস এবং লাইট ফার্স্টনেস প্রপার্টি কিন্তু অত্যন্ত ভালো ওকে আর ভ্যাট ডাই দ্বারা আমরা অনেক ধরনের শেড পেলেও রিয়েক্টিভ ডাইয়ের মতো সব ধরনের শেড আমরা অ্যাচিভ করতে পারি না তারপরও ভ্যাট ডাই দিয়ে অনেক ধরনের শেড আমরা পেয়ে থাকি হ্যাঁ আর ভ্যাট ডাই কিন্তু একটু এক্সপেন্সিভ রিয়েক্টিভ ডায়ের তুলনায় এবার চলো ডিসপার্স ডাই সম্পর্কে একটু আলোচনা করি তো ডিসপার্স ডায়ের নামকরণ করা হয়েছে কারণ হচ্ছে যে এই ডাইগুলো হচ্ছে মলিকুলারলি ডিসপার্স মানে ডাইগুলা কিন্তু অনেক ছোট এবং এই ছোট ডাইগুলাকে ভেঙে আরও ছোট করার জন্য আমরা ডিসপার্সিং এজেন্ট ইউজ করি তো এজন্য এই ডাইটাকে বলা হয় হচ্ছে ডিসপার্স ডাই আর ডিসপার্স ডায়ের ক্যারেক্টারিস্টিক্সের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই সাধারণত ম্যানমেড ফাইবার অ্যাসিকেট পলিয়ামাইট পলিস্টার ফাইবারকে ডিসপার্স ডাই দ্বারা ডাইং করা হয় তো স্পেশালি পলিস্টার ফাইবার ডাইং করার জন্য ডিসপার্স ডাই খুবই বিখ্যাত কারণ আমাদের দেশে প্রায় হানড্রেড পারসেন্ট পলিস্টার ফাইবারকেই আমরা ডিসপার্স ডাই দিয়ে ডাইং করে থাকি আর ডিসপার্স ডায়ের ফার্স্টনেস প্রপার্টিগুলো মোটামুটি ভালো হয়ে থাকে আর একটা জিনিস খুবই লক্ষণীয় এই ডিসপার্স ডাইকে যখন আমরা হিট ট্রিটমেন্ট করি বা যখন হিট অ্যাপ্লাই করি তখন একটু কেয়ারফুলি হিটটা অ্যাপ্লাই করতে হয় কারণ হিট ট্রিটমেন্টের ফলে কালারটা একটু ফেড হয়ে যেতে পারে তো যখন আমরা হিট ট্রিটমেন্ট করব ডিসপার্স ডায়েট ফ্যাব্রিককে বা ডিসপার্স ডায়েট টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়ালকে তখন আমরা এই বিষয়টার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখব হ্যাঁ কোনোভাবেই যেন কালারটা ফেড হয়ে না যেতে পারে আর সালফার ডায়ের নামকরণ করা হয়েছে দেখো যে এই ডায়ের মধ্যে একটা সালফার লিঙ্কেজ থাকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা একটা ডায়ের স্ট্রাকচার এই ডায়ের স্ট্রাকচারে এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা একটা সালফার এটা একটা সালফার দুইটা সালফার একটা লিঙ্কের মাধ্যমে যুক্ত থাকে তো এই জন্য যেহেতু একটা সালফার লিঙ্কেজ থাকে 
এজন্য এই ডাইটাকে বলা হয় হচ্ছে সালফার ডাই তো যখন এই ডাইটাকে আমরা ওয়াটার ইনসলুবল থেকে সলুবল ফর্মে আনবো তখন আমাদের এই সালফার লিঙ্কেজটা ভাঙতে হবে এবং এটা ভাঙিয়ে হচ্ছে আমরা এক ধরনের রিডিউসিং এজেন্ট ইউজ করি হ্যাঁ সাধারণত সোডিয়াম সালফাইড আমরা ইউজ করে থাকি এই সালফার লিঙ্কেজটা ভাঙার জন্য আর সালফার ডাইয়ের ক্যারেক্টারিস্টিক্স নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি বা প্রপার্টিস নিয়ে যদি আমরা বলতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে সালফার ডাই এর আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি হচ্ছে কার প্রতি সেলুলজিক ফাইবারের প্রতি মানে সালফার ডাই যখন ওয়াটার সলুবল ফর্মে চলে আসবে তখন আমরা এই সালফার ডাই দিয়ে সেলুলোজ ফাইবারকে ডাইং করে থাকি আর লাইট ফার্স্টনেস প্রপার্টি একটু খারাপ হলেও ওয়াশ ফার্স্টনেস প্রপার্টি কিন্তু অনেক ভালো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ আর এই সালফার ডাই কিন্তু এনভায়রনমেন্টের মানে এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি না হ্যাঁ সালফার ডাই একটু আনহাইজেনিক টাইপ এবং এটা সস্তা সেজন্য বাজারে এটা অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় আর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সালফার ডাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা সালফার ডাই সাধারণত ব্ল্যাক কালার প্রডিউসের জন্য খুবই বিখ্যাত হ্যাঁ ব্ল্যাক শেডটা আমরা খুবই ভালো পাই সালফার ডাই থেকে তো এই হচ্ছে আমাদের সালফার ডাইয়ের ক্যারেক্টারিস্টিক ছিল এখন চলো আমরা ইনগ্রেইন ডাইস নিয়ে আলোচনা করব তো ইনগ্রেইন ডাইস আমরা আগেই বলেছি যে এই ডাইগুলা রেডিমেড ডাই না এই ডাইগুলাকে আমরা ডাইং করার সময় প্রডিউস করি তো যত ধরনের ইনগ্রেইন ডাইস আছে তো এর মধ্যে অ্যাজয়িক কালারটা আমরা আমাদের টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়ালের উপর বেশি অ্যাপ্লাই করে থাকি সো আমরা ইনগ্রেইন ডাইসের ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র অ্যাজয়িক কালারটা নিয়েই আলোচনা করব তো অ্যাজয়িক কালারটা আসলে যেহেতু এটা ইনগ্রেইন ডাইস এবং এটা রেডিমেড কালার না এই কালারটা যখন যদি আমরা ফাইবারের উপর অ্যাপ্লাই করতে যাই তাহলে আমাদের কয়েকটি ধাপ রয়েছে ওই ধাপগুলো আমরা একটু পরে আলোচনা করব তার আগে আমরা জেনে নিই এটার বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক সম্পর্কে দেখো যে সেলুলজিক ফাইবার সাধারণত অ্যাজয়িক ডাই ডাই দিয়ে বা বাই বা অ্যাজয়িক কালার অ্যাপ্লাই করা হয় সাধারণত সেলুলজিক ফাইবার যেমন কটনের উপর এছাড়াও জুট নাইলন পলিস্টারকেও আমরা অ্যাজয়িক কালার দ্বারা কালার করতে পারি ওকে এর ওয়াশ ফার্স্টনেস প্রপার্টি খুবই ভালো ডায়ের ব্রাইট ব্রাইটনেসও বেশ ভালো পাওয়া যায় আর যেহেতু এই ডাইটা রেডিমেড ডায় না সরাসরি আমরা ফাইবারের উপর প্রডিউস করতে পারি এই ডাইটাকে তো সেজন্য এই ডাইটাকে বলা হয় ডেভেলপ কালার ওকে তো চলো দেখি আমরা অ্যাজয়িক কালার কিভাবে প্রডিউস করি সে সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক মানে অ্যাজয়িক কালারকে কিভাবে ডাইং করা যায় ফাই মানে ফাইবারকে কিভাবে অ্যাজয়িক কালার দ্বারা ডাইং করা যায় সেই ক্যামেস্ট্রি বা ম্যাকানিজম আমরা এখন আলোচনা করব তো ফার্স্টে যে স্টেপ সেই স্টেপটা হচ্ছে ন্যাপথোলেশন এই প্রসেসটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ন্যাপথোলেশন তার মানে একটা কন্টেইনার কন্টেইনার নিব বা একটা পাত্র নিব বা একটা বাত বলে থাকি আমরা তো ফার্স্টে আমরা একটা কন্টেইনার বা একটা বাত নিব ওই বাতের মধ্যে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ন্যাপথোল নিব হ্যাঁ তো ন্যাপথোলগুলো সাধারণত ইনসলুবল থাকে হ্যাঁ তো এই যে ইনসলুবল যে ন্যাপথোল এই ন্যাপথোলকে আমরা সলুবল ফর্মে নিয়ে যাব তো সলুবল ফর্মে নেওয়ার জন্য আমাদের হচ্ছে এই ন্যাপথোলটাকে অ্যালকালি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে হবে অ্যালকালি হিসাবে আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ব্যবহার করে থাকি তো যখন এই বিটা ন্যাপথোল দেখো এখানে আমরা বিটা ন্যাপথোল নিয়েছি বিটা ন্যাপথোলকে যখন আমরা অ্যালকালি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করি তখন এইটা ওয়াটার সলুবল ফর্মে চলে আসে ওয়াটার ইনসলুবল ছিল এই ওয়াটার ইনসলুবল থেকে অ্যালকালি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করার কারণে এটা ওয়াটার সলুবল ফর্মে চলে আসে তো তো যখন ওয়াটার সলুবল ফর্মে আসবে তখন এই এই যে এই এই বাত বা এই কন্টেইনারের মধ্যে আমরা আমাদের ফ্যাব্রিকটাকে রেখে দিব ওকে আমাদের ফ্যাব্রিকটা তাহলে কোথায় যাচ্ছে এই কন্টেইনারের মধ্যে যেই কন্টেইনারের মধ্যে আমরা ওয়াটার ইনসলুবল ন্যাপথোলকে ওয়াটার সলুবল ফর্মে নিয়ে আসছি এই এই কন্টেইনারের মধ্যে আমরা ফ্যাব্রিকটাকে দিয়ে দিব বা ফাইবারকে আমরা এই কন্টেইনারের মধ্যে দিয়ে দিব এখন চলো সেকেন্ড যে স্কেচ সেই স্কেচটা হচ্ছে ডায়াজোটাইজেশন হ্যাঁ তো ডায়াজোটাইজেশনটা কি যে এখানে আমরা আর একটা কন্টেইনার নিব আলাদা একটা কন্টেইনার এর আগে তো একটা কন্টেইনার নিয়েছি বা একটা পাত্র নিয়েছি বা একটা ডাইবাত নিয়েছি তো তো এখন আমরা আর একটা বাত নিব তো এই বাতের মধ্যে দেখো আমরা একটা বেজ নিব এখানে আমরা অ্যানিলিন বেজ নিয়েছি এক্সাম্পল হিসাবে তো একটা বেজ নিয়েছি এই বেজের সাথে 
আমরা সোডিয়াম নাইট্রাইট যুক্ত করব কার উপস্থিতিতে হাইড্রোক্লোর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে তার মানে এই যে যে একটা পাত্র নিব এই পাত্রের মধ্যে শুরুতে আমরা কি নিব এই যে একটা বেজ নিব এখানে অ্যানিলিন বেজ নিয়েছি আমরা অ্যানিলিন বেজ নিব তারপর আমরা কি নিব হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিব এবং তার মধ্যে কি যুক্ত করব তার মধ্যে যুক্ত করব হচ্ছে সোডিয়াম নাইট্রাইট তাহলে কি ঘটনা ঘটবে দেখো যে একটা পাত্রে যখন আমরা পানি নিব নিয়ে আমরা কি নিচ্ছি যে অ্যানিলিন বেজ নিচ্ছি তারপর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিচ্ছি তারপর নিচ্ছি কি সোডিয়াম নাইট্রাইট এটা নেওয়ার ফলে যে ঘটনাটা ঘটবে দেখো যে অ্যানিলিন বেজ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে একটা কমপ্লেক্স একটা যৌগ গঠন করছে ওকে এটা একটা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা অ্যানিলিন বেজ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি হচ্ছে আর যেহেতু আমরা সোডিয়াম নাইট্রাইট নিয়েছি তাহলে কি হচ্ছে যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সোডিয়াম নাইট্রাইটের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম নাইট্রাইটের সাথে বিক্রিয়া করে দেখো যে আমাদের এই যে নতুন আর একটা যৌগ তৈরি হচ্ছে ওকে তো এই যে যে যৌগটা দেয় দেখো যে নাইট্রাস অ্যাসিড উৎপন্ন হচ্ছে এই নাইট্রাস অ্যাসিডটা কি করবে এই যে যে আমাদের একটা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড তৈরি হয়েছিল এই কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের সাথে নাইট্রাস অ্যাসিড বিক্রিয়া করবে তার মানে কি যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যানিলিনের সাথে বিক্রিয়া করেছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সোডিয়াম নাইট্রাইটের সাথে বিক্রিয়া করেছে তো দুইটা বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন যে প্রোডাক্ট এখন ওই দুইটা উৎপন্ন প্রোডাক্ট পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করবে তো ওই দুইটা উৎপন্ন প্রোডাক্ট পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে এই যে একটা ডায়োজোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়েছে বেঞ্জিন ডায়োজোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়েছে হ্যাঁ তো এই যে যে বেঞ্জিন ডায়োজোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হলো এই বাতের মধ্যে আর আমাদের আগের বাতে উৎপন্ন হয়েছে আর একটা যৌগ ওকে তো এখন আমরা কি করব ওই আগের বাতে তো আমরা কি করেছি ফ্যাব্রিক কিন্তু আগের বাতের মধ্যে আমরা নিমজ্জিত করে রেখেছি হ্যাঁ তো ওই ফ্যাব্রিকটা এখন আমরা কি করব সেকেন্ড বাতে দিয়ে দেবো তো সেকেন্ড বাতে দিলে কি হবে দেখো যে ফ্যাব্রিকের মধ্যে কিন্তু এই ওয়াটার সলুবল ন্যাপথল রয়েছে হ্যাঁ ফ্যাব্রিকের সাথে এই ওয়াটার ওয়াটার সলুবল ন্যাপথলটা যুক্ত রয়েছে আর সেকেন্ড বাতে রয়েছে এই যে বেঞ্জিন ডায়োজোনিয়াম সল্ট তাহলে এই বেঞ্জিন ডায়োজোনিয়াম সল্ট আমাদের ফ্যাব্রিকের সাথে যুক্ত যে যে ন্যাপথল রয়েছে সেটার সাথে যুক্ত হয়ে কাপলিং বিক্রিয়া ঘটাবে হ্যাঁ এই বিক্রিয়াটাকে আমরা বলি হচ্ছে কাপলিং বিক্রিয়া তো এই কাপলিং বিক্রিয়ার ফলে আমাদের এই যে ওয়াটার ইনসলুবল ডাই ফর্ম হবে কোথায় ফ্যাব্রিকের উপরে মানে আমরা কালার দেখতে পাবো ফ্যাব্রিকের উপর আমরা কালার দেখতে পাবো হ্যাঁ তো এই কালারটা আমরা ফ্যাব্রিকের উপর প্রডিউস করছি ডাইং করার সময় হ্যাঁ কালারটা কিন্তু আগে থেকে আমরা পাইনি তো সেজন্য এই কালারটাকে বলা হয় ডেভেলপ কালার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তো থ্যাংক ইউ সো মাচ নেক্সট ক্লাসে নতুন কোনো টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ